hoping to discuss how we will be able to get resistance in plants by using different genes which are available in the nature. So first we will discuss about the insect resistance. So as we know Bacillus thuringiensis is our insect, yeah, our this godfather for, from which we are able to get different genes which are helpful for different giving different resistance to plants. Like in case of insect resistance, we have taken Bacillus thuringiensis, in which we have taken delta endotoxins, in which we have taken delta endotoxins. These delta endotoxins act as a biopesticide. These act as a biopesticide in case of agriculture. So if we are having transgenic plants, so we don't need to go for it fertilizers there because they are your pesticides sorry pesticides there so it's automatically there that the crops which are growing they are having pest resistant gene pardon okay so it has been observed by the scientists, by the scholars, that the and delta endotoxins are highly specific. They kill only specific pests, which which hampers the agricultural crop. We can say these are non-target. These are non-toxic to non-target insects. Means they can they only act on those pests which will harm our crop. So we can, in other words, we can say that these endotoxins are non-toxic to non-target insects. Even it has been observed, they don't affect birds, neither they affect and mammals. Means for us, if we will have a transgenic insecticide resistant crop, that will not be harmful to us. So nowadays, we are having commercially available like we are having commercially available insect resistance first we know which is the insect resistant plant which we on which they have worked first time it's the bt cotton it's the bt cotton you know everywhere we have heard bt cotton now the another example is the bt maize is there bt potato even now they have developed bt tomato and bt rice as well in maize potato cotton, tomato and rice they have inserted Cry1AB and Cry1AC genes which has been isolated from the Bacillus thuringiensis. Again I will repeat commercially available we are having insecticide resistant these species are maize, potato, cotton, tomato and rice. In all the five products we have inserted the Cry1AB and Cry1AC genes. For soya bean to get the insecticide resistant, we have we have we are having cry one AC genes in it, and for oil wrap seed, we are having cry one AC, and for eggplants, eggplants are our brinjals. So we are there. We have inserted cry three B. We have inserted cry three B. So USA has carried out many field experiments in which they have observed that different other species as well are as well are having insect resistance so these species yeah these food products are uh, crop products are sunflower lotus grapefruit sugarcane apple walnut grape and peanuts whenever there is experimental diet trial USA is ahead of every country so in USA they have experimented failed tried on insect resistance these are flower lotus grapefruit sugarcane apple walnut grape and peanut so this was one species which you have taken as we all know until we know that we are cryogenes now they have observed that there is another class of genes which has been isolated from the same Bacillus thuringiensis only. So these genes are isolated from Bacillus thuringiensis, but the strain which they have used is 
PS one forty nine B one. PS one forty nine B one, and they have isolated the novel protein from it, where they have observed that this protein does not have any homology with the delta endotoxins. So the genes under the genes which have isolated to get the insect resistance from the Bacillus thuringiensis is the another class of insecticidal protein and this protein has been isolated from strain PS149B1 and they have observed that, <coughs> that the protein which they have isolated this protein does not have any homology with the cry genes so this protein was used to control the root worm infections <coughs> in corn they have used this gene for root worm infections and this research was carried out by Dow Agrosciences and Poignard Hybrids and the <coughs> experiment was carried by the Dow Agrosciences and Poignard Hybrids so we don't have only cry genes which we have <coughs> sorry which we have isolated from Bacillus thuringiensis, but we are having some other genes as well which we have been applying to get insect resistance but the genes are also available from Bacillus thuringiensis. so this was one concept so if we will take another concept we can use plant defense plants own defense mechanism protein so they have observed that plant whenever there is harm to the plant they secrete some chemicals right like if we will see uh, if there is one plant that is called a touch me not if we will approach to that plant what's going to happen it blows its leaves so it means it has its own defense mechanism so we can use plant defense proteins against the uh, insects resistance so three different classes are there first is a proteinase inhibitors sector second is lectin inhibitors and third is alpha amylase inhibitors proteinase inhibitors lactin inhibitors alpha amylase inhibitors so they have observed <coughs> this lactin inhibitors this lactin inhibitors is they affect those insects which are sap sucking insects वो इंसेक्ट जो अपनी क्या करते हैं अपनी मुंह को प्लांट के अंदर लेते हैं और वहां पर इनका सैप एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है दिस हैज बीन दे हैव गॉट रेजिस्टेंस दिस इन केस ऑफ प्लांट्स वेयर द सैप सकिंग इंसेक्ट वाज प्लांट हूपर्स व्हिच व्हिच यू बागन व्हिच नो हूपर असन तिन सबस जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप मारते हैं पैडी फील्ड्स में ग्रासेस के द ब्राउन द राइस ब्राउन प्लांट हूपर्स के अगेंस्ट इन लोगों ने resistant by hair and these hoopers are were also responsible for virus transmissions these were also responsible for the virus transmissions so another approach was alpha amylase inhibitors another approach was an alpha amylase inhibitors so what they have done in alpha, alpha amylase inhibitors they have taken gene from beans to peas alpha amylase inhibitor one gene chatty alpha amylase one in inhibitor one gene they have taken this gene from beans to the peas and this was done by morton and his colleagues this was carried this experiment was the research was carried by morton and his colleague what he did he take the alpha amylase inhibitor gene 1 from bean and insert it into the peas and where they found that they are having high mortality rate of insects means zyada se zyada jo insects hai wo mar rahe hai but even we are consuming beans as well as peas from centuries we are using bean but this inhibitor <coughs> alpha amylase inhibitor does not have any effect on uh, on us if it will get activated in humans what will be its effect we humans will not be able to degrade the starch because this is the alpha amylase inhibitor starch ko break down kon karta hai amylase so in this gene if we will insert it from taken from beans to be it will not affect to humans means this this product is 
safe for human consumption. So if we will talk about to get the broad spectrum resistance in case of while proceeding for the storage of the crops, they have taken gene from chicken. They have taken gene from chicken. That gene is called as chicken avidin. And they have inserted this chicken avidin gene into the maize. So what they have observed when this maize is consumed by the pests, they get their they get vitamin biotin deficiency due to which they will be no longer to affect the crop while storing the crops in the storages. Simply kya ke jab hum log crops ko kya karte hai storage karte hai wahan pe bahut sare pests affect karte hai pura crop kharab kar dete hai so scientists have taken chicken avidin gene which causes the deficiency of vitamin biotin in insects by consuming this maize and it has been a uh, jabhi whenever we are going to make in transgenic <coughs> plants and crop we have to be sure that the product is safe for humans because whatever we are doing research it's only for the sake of humans and it should be environmental friendly as well it should be environmental friendly as well to get the resistance against viruses fungal bacterial and nematodes they have used many viruses or we can say they have obs- they have got resistance from pathogen derived resistance they have taken pathogen some part matlab koi bhi ek gene lenge pathogen ka usko plant mein insert karenge by this way they were able to derive pathogen derived resistance till now in fruits we have seen and a plum may we have seen and in many where we have seen that they have used coat protein of viruses we have seen in previous experiments sorry previous lectures what they have used they have used <coughs> coat proteins and they have inserted this part of this coat protein into many diff- food products by which these food products were able to get resistant against the virus bacteria or so the crop which they have inserted this coat proteins are rice plum tree tomato pea and peanut peas gay matter peanut gay peanut kya gay peanut or bola karo na peanut kya hoga mujhe lively chahiye hoti hai class meri so usa again has done many different again, trials they have ji beta exactly coat resistant wo bahar chhota hai lekin wo kaun sa coat bahar chhota hai wo sirf bacteriophage wala coat bahar chhota hai na jab hum log bacteria ki baat kar rahe you are talking about bacteriophage viruses theek hai na right there only when uh, this genome has to get insert into the cell they leave their capsid jisko bolte hai na they leave outside but we are talking about those viruses which infect our crops so jo pura virus andar aata hai pachu se pano pa incorporate kar raha hai genome se ha ha protein coat lete ji beta ji beta aapne sahi bola that is in the case of jaise hai is na ye hexagon matlab pentagonal shape hai na uski kya hai uski benzene ring jaisi shape hai wahan pe even jab spike ke through isko genome ko andar dalta hai by getting attached with its matlab ye arms ya spike jisko bolte hai tail ke zariye se andar dalte nahi that is in case of the bacteriophages bacteriophage virus this is ashwana anti sense technology ya gene silencing technology hum log ye coat protein inke andar lete hai inko aisi matlab sequence banate hai जिसकी वजह से इसका एंटीसेंस बनेगा एमआरएनए का गेम्सा तो प्रोटीन वायरस को क्या चाहिए हरे कंपोनेंट चाहिए 
जब इसका कोर प्रोटीन बनेगा उसका यहाँ से हम लोगों ने कोर प्रोटीन का जीन डाला है लेकिन इन द एंटी सेल डायरेक्शन में सुच पात एम आर एन एच एन आर एन एम आर एन ए फॉर्म में ट्रांसलेट लेकिन बिफोर गेटिंग ट्रांसलेट हमारे साइटोप्लाज्म में प्लांट साइटोप्लाज्म में वो सीक्वेंस प्रेजेंट है जो इसको एंटीगो मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जाके पेयरिंग करता है उसके साथ फिर जाके जो एम बनेगा इसका कोर प्रोटीन का ये कोर प्रोटीन का एम आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं कन्वर्ट होने देगा ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही इस कोर प्रोटीन को स्टॉप करेगा फिर जब वायरस रेप्लीकेट कर रहा है इसको वापस इन्फेक्शन करने के लिए पूरा अपना स्ट्रक्चर चाहिए होगा लेकिन जब कोर प्रोटीन बना ही नहीं है वहाँ पे तो वो फिर वो इन्फेक्शन कैसे करेगा वो उसी सेल में रह जाता है फिर समझ आया बेटा ये एंटी सेंस ये कहने से बोलना जीन साइलेंसिंग टाइम से गैसा ये जो आई थिंक गैसा एक्टिवेट पाचन एम्स पूरे कंपोनेंट पाने में मिला क्योंकि क्योंकि हमने कोर प्रोटीन का लिया है पार्ट लिया है ना सुच पात एज अ एक्ट करा के सुच पात एंटी एमआरएनए बनावा योर सी एम से इंफेक्शन कोर इम वायरस ने जब इंफेक्शन किया प्लांट्स में वो एमआरएनए बना था और जो हम प्लांट का अपना जो हमने डिफेंस मैकेनिज्म यहां से डाला दैट इज मेकिंग एंटी एमआरएनए जब ये एमआरएनए तो एंटी एमआरएनए गैसन ये मतलब मैच क्योंकि हमारे ना एमआरएनए क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना यूरशियम से ब्याक एंटीसेंस आज ची पेरिंग बेस पेरिंग का सिद्ध मेला अपोज बेस पेरिंग मेला हम फिर ये जाके आके बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ एंटीसेंस और सेंस वाला हमारे ने फिर उसके वजह से उसकी फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है जब ये वायरसेस को जब है ना अपने आप को वापस से असेंबल करना है टू गेट टू इन्फेक्ट द अदर प्लांट्स वहां पे वो स्टॉप कर देता है क्योंकि उसको इन्फेक्शन के लिए अपना कोर प्रोटीन मिलता ही नहीं है ठीक है so this technique has been applied to rice plum trees potato pea and peanuts and field trial experiments has been carried in wheat soybean sugar canes cucumber potato potato is everywhere even we are having in case of fruits we are having grape fruits pine apple and papaya we have discussed this thing na papaya wala part and प्लम में हमने देखा है कि इसमें ये कोर प्रोटीन डालते हैं ना अनदर जीन दे हैव इंसर्टेड इनटू द दिस प्लांट्स दैट इज वायरल रेप्लिकेट जीन या था को बने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सो गो सो दी टी जो इसका रेप्लिकेशन के लिए जो जीन बनेगा उसको क्या कहते हैं एमआरएनए एमआरएनए पर क्या कहते हैं प्रोटीन्स में इसका कन्वर्ट तो वहीं पे इसको क्या करते हैं जीन साइलेंस उसका एंटी सेंस का जीन डालते हैं उसमें जिसकी वजह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन साइलेंसिंग हो जाती है मींस रेप्लिकेशन जो गैसन या रेप्लिकेशन के बाद जब फिर ये होता है ना कि उसको ट्रांसक्राइब करना है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ताकि उसको रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन्स मिले एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल वहां पे जीन साइलेंस हो जाता है सो दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन ऑब्जर्वड इन दे हैव टेक टेकन दिस टेक्नोलॉजी इनटू द पोटैटोस आई जो सीन आते हैं हमारे मतलब हम लोग बचपन में उगाते थे पटेटोज ना ये आसा ये आलू कुल जैसे जो उनके ये होते हैं ना पोट मतलब लीव्स तुम जो रोल का सा अंदरी की ना तुम जो तुम फहर मतलब फहर लगे तो आसान क्या मतलब वो ना कि कहीं साइड से कटे हुए होते हैं ट्विस्ट होते हैं हैव यू सीन एनीवन सो व्हेन वी विल सी दोस टाइप्स ऑफ लीव्स इट मींस वी आर हैविंग वायरस इन दिस पोटैटो इज वायरस इंफेक्टेड सो उसको बोलते हैं पोटैटो लीफ रोल वायरस जब उस लीफ रोल वायरस जब इन्फेक्ट करता है पोटैटो प्लांट का वहाँ पे क्या होता है लीफ की रोलिंग हो जाती है मीन तुम से ना सो नॉर्मल लीफ के तक से अंदर की टूरिस्ट गमत या अंदर की नहीं पूरा आसान लीफ क्या गमत रोल गमत पैनिस प्लांट से मंजन दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन अप्लाइड टू ओट्स एज वेल टू गेट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट बार्ली येलो ड्राफ वायरस in tomato they have got resistance against cucumber mosaic virus and they have used this technology for beets as well so we have used coat protein viral replicase gene now they have go mother these will be the specific no mother specific agar viruses ke liye what they have done they have they will be while performing their experiment they will be also are these are only specific things which we are doing so what they have done in the next proceeding experiment they have got protection to plants against viruses by getting ribosome inactivating proteins all viruses all plant genome have what 
इधर ये मतलब इसको क्या है एटी एस है हमारे पास वट दे हैव डन दे हैव गॉट राइबोजोम इन एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स एंड जब ये राइबोजोम इन एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स इन्होंने बनाए हैं जो इन स्पेसिफिक इनके है वायरसेस के अंदर है दे हैव ऑब्जर्व जो ये वायरस इन एक्टिवेटिंग ये सॉरी राइबोजोम इन एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है दे हैव सीन दैट दीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इनहेबिटर्स वो प्रोटीन सिंथेसिस अलाउ नहीं वहाँ पे करते हैं लेकिन जो ये राइबोजो इन एक्टिवेटिंग प्रोटीन से डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी प्लांट स्पीशीज है डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज पे क्योंकि इट हैज बीन सीन टिल नाउ वट एवर एक्सपेरिमेंट्स वी आर कैरिंग इन द वन प्लांट इज नॉट एप्लीकेबल टू द अनदर प्लांट बिकॉज प्लांट आर हैविंग सो वेरिएशन इन देयर वे इन देयर लाइक मेटाबॉलिज्म इन देयर वे ऑफ एक्शन I have seen this thing in wild proceeding for plant tissue culture. How these plant vary. In small chemical, if there is a change in a one small chemical from one species to another species, that time, that time we won't be able to grow plants under in vitro conditions. So this will again the ribosome inactivating protein will again will depend on the plant species in which they have carried the experiment. So what they have done. they have taken a uh, matlab this experiment has been carried in transgenic potatoes they have got resistance against pux virus and puy viruses so the gene which they have ya ribosome inactivating protein ka naam inhone diya hai poke weed antiviral protein poke weed antiviral protein ye mo kya chuko mein jo ye gene hai PAPs को बोलते हैं, जीन एंटीवायरल प्रोटीन पैप इनटू द ट्रांसजेनिक पोटैटो। बाय इंसर्टिंग दिस जीन, दे हैव ऑब्जर्व दैट दे गॉट दिस पोटैटो गॉट द रेजिस्टेंस अगेन पीयूएक्स वायरस एंड पीयूवाई वायरस। द सेम पीएपी बट द अनदर क्लास पीएपी सेकंड कॉन्फर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टीएमव tobacco mosaic virus pvx and many fungal infections so we can use bacillus thuringiensis we can use another cry genes we can use from bacillus thuringiensis to get the insecticide resistant pesticide resistant and the fungal resistance the another was the another class of proteins that was having different strains that strain was ps149 b1 which gene has been isolated from bacillus thuringiensis or we can use virus part viral part like cord protein we can use or we can use rib ribosome inactivating proteins now this was about the thing but leaving all insect ya pesticide or diseases aside these plants are struggling in their while they are growing if we will see the if the soil is not completely fertile if they are having some deficiency in the soil that time also we were not able to have enough crop or with the crop the crops which will be grown will be in the less quantity means we will so to increase the efficiency of plant while growing under stress conditions they should be able to get maximum crop yield like in case of we are having another example gene conferring tolerance in low iron agar is soil mein low iron hoga that will affect the crop productivity we will not be able to get higher yield of productivity in case of crops so the soil which are alkaline in nature are mostly lacking of iron in it when the soil is in alkaline in nature that time this alkaline soil is having deficit of iron and iron play important role in plants have you actually you don't have this plant physiology so what they do so scientists are observe when the plant is in stress condition means iron stress condition because plants ko iron ki zarurat hoti hai that time what these plant maximum plants do they make a one compound they make a one compound that is called a siderophores that is called a siderophores 
یس یہ سیڈرو فور چھُ یہ چھُ یوان یہ چھُ گسان وتھان تہ گسان آئرنس بائنڈ کیا چھُ گسان آئرن پروڈکٹ کو یہ بائنڈ ہو جاتا ہے جس اور اس آئرن پروڈکٹ کے ساتھ یہ جب یہ سیڈرو فور بائنڈ ہو جاتا پھر یہ اویلیبل کرتا ہے کس کو پلانٹس کو یہ جو سیڈرو فور یہ یہ چھُ مانس رائزو فور سیڈرو فورز یہ ایک کمپاؤنڈ ریلیز ہوتا ہے ان دی روٹس میں this compound is having this is having ability to bind with the iron this to a structure banta hai siderophores in plant roots mein is mein efficiency kya ho jati hai bind karta hai kisko iron ko so what they have done sandist phir jab ye bind karta hai na matlab man so it attract kar raha khinch an iron ya ye jo siderophore ye matlab structures hai jo plant root mein bante hai یہ ڈونڈ ڈونڈ کے نکالتا ہے کہ آئرن کہاں سے ایفیشنسی آئرن کی انکریز کرتا ہے اس کو پھر اویلیبل کرتا ہے تو دی پلانٹس انڈر آئرن سٹریس کنڈیشن تو اٹ مینز اگر یہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک جین لائیں گے اس کو پلانٹ میں انسرٹ کریں گے جو زیادہ سے زیادہ سیڈرو فورس بنائے گا تو مینز جتنا زیادہ سے زیادہ سیڈرو فورس بنیں گے اگر یہ ہماری سوائل الکلائن ہے وہاں پہ ڈیفیشنسی ہے بٹ سم اماؤنٹ ول بی آئرن اماؤنٹ ول بی دیا تو یہ سیڈرو فورس دور دور سے اس آئرن کو کیچ کریں گے اور دیٹ آئرن اس آئرن کو پھر کہاں اویلیبل کریں گے پلانٹس کے لیے سو ٹو انکریز دا کوالٹی آف سیڈرو فورس دس تا کا ہاشی تا کا ہاشی ایٹ آل مینس تا کا ہاشی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس نے دو جینس لیے ہیں بارلی سے دے ہیڈ ٹیکن ٹو جینس فرام دا بارلی دیز جینس آر نیمڈ ایز نیٹ اے این اے اے ٹی نیٹ اے این نیٹ بی This NAT A and NAT B holds for enzyme nicotamine amino transferase. They have taken what? Wheat. In wheat, they have taken two genes, NAT A and NAT B, which is responsible for the formation of the nicotamine amino transferase. Bulgo gene. And they have used this in rice. And they have used it promoter of rice plant. جہاں پہ ہمیں جین کو ایکٹیویٹ کرانا ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں کیا اسی کا پروموٹر لینا ہوتا ہے لائک ان کیس آف وین وی آر ڈسکسنگ دا گولڈن رائس سو وٹ وی ہیو ڈن وی ہیو یوز دے آر وٹ وچ پروموٹر وی ہیو یوز اینڈوسپم ہے نا اینڈوسپم پروموٹر وہاں پہ یہ تو وٹ وی ہیو ڈن ہیئر ٹو گیٹ دا مطلب آئرن ڈیفیشنسی ٹو کمپیٹ ود آور آئرن ڈیفیشنسی دے ہیو یوز جین فرام بارلی دیز ٹو جینس آر نیٹ اے اینڈ نیٹ بی these codes for amino nicotine amine amino transferase they have placed this gene into the rice and they have used its endogenous promoter so by this gene they were able to form more number of siderophores in the plants they have made this gene where we are able to get more number of siderophores in plants سو مینس آئرن ڈیفیشنسی ہے ہماری سوائل کی الکلائن سو دے ہیو آبزرو دیٹ دی یلڈ ہیز انکریز اٹ فور ٹائمز بائی انسرٹنگ سمپلی ٹو جینس ان اے رائس انڈر لو آئرن ڈیفیشنسی اور انڈر سوائل یہ آئرن اسٹریس کنڈیشن دے ہیو آبزرو دیٹ وی ہیو گاٹ فور فولڈ انکریز ان دی یلڈ وٹ دی سیڈرو فورز ہے مائٹ ہیو ڈن دے مائٹ ہیو ٹیکن وٹ ایور از دا اویلیبلٹی آف آئرن ان دی لوکل soil they have obviously taken it from the local side they have made it available to the plants so that there will be no retardation of production in the plants so by in by inserting these two genes into the rice plant we have observed that there is a fourfold increase in the crop yield go means agar is badar agar is insecticide resistance ya baaki cheez karo باقی اگر مطلب باقی چیزیں ڈالیں گے نا مطلب آئرن ڈیفیشنسی والا جو کوپ کرے گا یا وہ جین جو یہ سلائن ریزسٹنٹ نا سالٹ ریزسٹنٹ جین اگر ڈالیں گے سلائن ریزسٹنٹ ٹارٹ ریزسٹنٹ جین اگر بنائیں گے یا کہیں سے نکالیں گے کسی اور پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ڈالیں گے اس وجہ سے بھی ہماری جو کراپ پروڈکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے سو نیکسٹ از دا المونیم ٹالرنس مینس المونیم جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے وہ بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے پلانٹس کو اچھے سے گرو ہونے نہیں دیتا ہے لائک جو ہماری ورلڈ ہے نا پورا دنیا جو اس کا سوائل ہے وہ موسٹلی ہے ایسڈک سوائل ہے فورٹی پرسینٹ آف لینڈ جو ہے ہمارا ارتھ جو ہے جو اس میں ایگریکلچر لینڈ ہے دیٹ از فورٹی پرسینٹ از ایسڈک سوائل تو جو اگر ایسڈک سوائل رہتی ہے اس میں پریزنس آف امونیا رہ 
एल्यूमिनियम रहता है एंड दिस एल्यूमिनियम इज टॉक्सिक टू द क्रॉप्स एज दिस एल्यूमिनियम इनहेबिट्स ग्रोथ इलांगेशन ऑफ रूट्स मींस अगर एसिडिक सॉइल छ एसिडिक सॉइल में क्या देखा गया है कि उसमें एल्यूमिनियम रहता है जो ये एल्यूमिनियम है ये रूट को इलांगेट मींस रूट को बढ़ने नहीं देता है इन द सॉइल तो अगर ये अगर ये जो एल्यूमिनियम को क्या करे अगर हम लोग इसको चीलेट करें किसी एजेंट से जो इसका इफेक्ट कम करे तो फिर अगर ये एल्यूमिनियम सॉइल में छ मगर प्लांट यूर कर रहा रिलीज क्या चीलेटिंग एजेंट जिस चीलेटिंग एजेंट की वजह से जो ये है एल्यूमिनियम है उसका इफेक्ट कम हो जाए तो वट दे हैव डन उन्होंने किया कि उन्होंने मतलब ये एक ऐसा ये लिया मतलब जीन लिया जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट या मैलेट प्रोड्यूस करे क्या करेगा सिट्रेट या मैलेट इन द रूट्स जब ये रूट्स अभी सॉइल में है वहाँ पे एल्यूमिनियम है तो इसको एलोंगेट नहीं करने दे रहा फिर ये रूट क्या करता है ये ज्यादा से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रेट या मैलेट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो सॉइल का एल्यूमिनियम है वो अफेक्ट नहीं करता है इसकी रूट एलोंगेशन में वो उसका हेम पर नहीं करता है तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज बीन ऑब्जर्व इन टबैको पपाया ऑयल सीड रे प्लांट्स इन्होंने क्या किया है इन्होंने अगेन वीट में से ही दो जीन्स लिए है दे हैव टेकन टू जीन्स फ्रॉम द रूट फर्स्ट इज ए एल एम ए एल एम पी वन जीन दे हैव टेकन ए एल एम पी वन जीन तो इन्होंने ये उठा के दूसरे प्लांट्स में डाला है ये जीन जिसकी वजह से वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन ऑफ मैलेट एंड सिट्रेट हो जाती है जो चीलेट करता है किसको जो चीलेट करता है एलमोनियम विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल गो सिंपली एस्ट्रोवीट मन जीन एस्ट्रोबाकियन मन जो इट मींस हमने इसको एसिडिक कंडीशंस में इन प्लांट्स को ग्रो करने की इजाज़त दी अगर ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे इन द एसिडिक कंडीशंस तो वहाँ पर भी क्रॉप यील्ड हमारा हो जाता है अगर जो है रूट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर अवेलेबल मेक अवेल सॉइल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द प्लांट्स जब रूट ग्रो ही नहीं करेगा वो न्यूट्रिएंट्स क्या देगा प्लांट को फिर वो क्रॉप क्या बनाएगा लेकिन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द जीन ए एल एम टी वन ए एल एम टी वन जीन फ्राम द वीट इन टू द डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्ट्स दे हैव ऑब्जर्व देयर इज वास्ट डाइवर्स इंक्रीज इन दियर क्रॉप प्रोडक्टिविटी या जिनका फ्रूट रहता है जिनका प्लांट्स का उसकी इसमें काफ़ी बढ़ोती हुई है मीन्स इंक्रीज हुकूमत ब्याख चु आके एक और जीन है कि समटाइम्स वी आर हैविंग सम प्लांट्स विच जिनका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है मीन्स उनकी सीड जब होता है इम्बाइ एक साल में होता है फिर जब उनको जर्मिनेशन होता है इट टेक्स ईयर्स टूगेदर सो दे हैव सीन मतलब आई केम टू नो दिस यस्टरडे ओनली वन ऑफ माई कजन called me he said it matlab we were talking something like that his younger cousin of mine so he said you know ke matlab purane zamane mein kya hota tha ke hum sab jaise santar se ismit asan santar se na ismit asan available kya um kya matlab ye maybe 100 years ki baat hai ke ke hum sab ka maran us ya khur shar us asan krush tam sath isme santar asan available but then i asked why fir usne mujhe bola ki ye bahut costly hua karte the and i was making your notes yesterday so i concluded okay मीन्स इनका जो है इन स्ट्रेस फ्रूट्स का इनका जनरेशन टाइम ज़्यादा होता है मीन्स एक प्लांट को ग्रो करने के लिए तकरीबन 20 साल लगता है तो इस वजह से स्ट्रेस फ्रूट्स पहले क्या होते थे कॉस्टली हो जाते थे सो द जनरेशन टाइप ये द जनरेशन टाइम ऑफ दी स्ट्रेस फ्रूट्स बाय रेजिंग फ्रॉम सिक्स टू ट्वेंटी ईयर्स मीन्स एक पौधे को एक मतलब फ्रूट मतलब ये ना कि मतलब मच्योर बनाने के लिए इनको इट टेक्स सिक्स टू ट्वेंटी ईयर्स So what they have done? They have taken genes from Eratosis thaliana. Have you heard about the plant Eratosis thaliana? When will we number? Can I put a bit to repeat, babe? Acha. What is Drosophila? 